ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்ப்ரைட் வணங்கும் குட் மார்னிங் தமிழா வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கங்க ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கنا எனர்ஜி கொஞ்சம் ಜಾஸ்தியா இருக்கு ரொம்ப ஓவரா இருக்கு एक्चुअली நம்மளோட ஷோல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோமே எனக்கு கொஞ்சம் கவலையா இருக்கு அவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கு என்கிட்ட எனக்கு ஃபுல்லா அப்படி ஆ பாய் என்ன பண்ணுங்க அந்த எனர்ஜில ஒரு கதைய கன்வெர்ட் பண்ணுங்க இங்க இருந்து அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணி வாயில கொண்டு வந்து ஒரு கதை சொல்லுங்க அப்படிதான் சொல்றீங்க ஒரு தமிழ் வாதியா இருந்தாராம் இப்போமே தமிழ் ஆசிரியர்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னைக்குமே சூப்பர் அப்படி சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாத விஷயமா இருந்தாலும் சரி அவங்க சப்ஜெக்ட்ல இருக்க விஷயமா இருந்தாலும் சரி ஒரு மானவர் கேட்டுட்டாரு அப்படினா அவங்களுக்கு விளக்கி சொல்லுங்க அவங்க லைஃப்ல என்னைக்கா இருந்தாலும் ஞாபகம் வச்சு லைஃப்ல யூஸ் பண்ண வைக்கிறதுல அவங்க தான் திறமைசாலிகள் அதனால தான் எப்பவுமே அவங்க எல்லாம் வந்து போற்றி வணங்குவேன் அப்படினு சொல்லலாம் அப்படிதான் ஒரு தமிழ் ஆசிரியர் வந்து ஒரு மானவர் அவர்கிட்ட கேட்டாராம் இந்த இசை எங்க இருந்து வருது அப்படிங்கற மாதிரி அன்பு எங்க இருந்து வருது அன்புனா என்ன அன்பு நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டேனே எல்லாரும் யோசிச்சிட்டங்களா ஓகே நம்ம ஐயா வந்து இதல வந்து அப்படியே வெளிய கொண்டு வந்து இந்த கேள்விய கண்டுகாம போயிரவார் போல இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு ஆனா அவர் சூப்பரா அந்த மானவன் எங்க வா அப்படினு சொல்லி ஏஞ்சாராம் நேரா நம்மளோட விளையாட்டுத்துக்கு ஓடி போ அங்க நிறைய புல்லு இருக்கும் அது அழகான ஒரு புல்ல வந்து புடிங்கிட்டு வா ஆனா ஒரே ஒரு கண்டிஷன் நீ ஒரு வாட்டி பார்த்த இடத்த திருப்பி திருப்பி பார்த்துவே கூடாது அப்படினு சொல்லிட்டாராம் அழகான புல்ல புடிங்கிட்டு வரணும் ஆனா திரும்பி ஒரே இடத்துல பார்த்துவே கூடாது திரும்பி பார்க்காம வந்துரணும் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் எல்லாம் போட்டானே அவனும் போனானாம் ஃபுல்ல 45 मिनिट्स பீரியடே முடிஞ்சு போச்சு கட் அடிச்சிட்டான் அவன் அப்படி சொல்லிட்டு யோசிச்சிட்டே இருக்கற போ டக்குன்னு அந்த பையன் வந்தானாம் ஐயா அப்படினானே எங்கயா புல்ல அந்த அழகான புல்ல கொண்டு வந்தியா இல்ல இல்லங்க இது அழகான புல்ல நீ கண்டுபிடிக்க முடியல ஏனா ஒன்னு கொண்ணு எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாம நீங்க ஒரே இடத்தையே திருப்பி பார்க்க கூடாது அப்படினு சொல்லிட்டீங்க சோ எது அழகான புல்ல அப்படிங்கறத வந்து தனிப்பட அதுதான் அழகான புல்லுனு நல்லா சொல்ல முடியல அதனால அப்படியே வந்துட்டே அப்படி பாத்தியா அன்பு அதே மாதிரி தான் அன்பு அப்படிங்கறது எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கு வெளிப்படும் போது எல்லாரும் அன்பானவங்க தான் சோ இதுதான் அன்பு இவங்க தான் அன்பானவங்க அப்படி சொல்லிட்டு வேறுபடுத்தி சொல்லிர முடியாது அது மட்டும் இல்லாம ஒரு அன்பு இன்னொரு அன்பு கூட வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்க கூடாது அண்ட் உங்களை ஒருத்தர் அன்பு செலுத்திட்டு இருக்காங்க உங்க மேல அப்படினா நீங்க அவங்களுக்கு திருப்பி அன்பு செலுத்துறோம் வேற ஒரு இடத்துல அன்பு தேட கூடாது அப்படி சொல்லிட்டு அன்பு பத்தி சூப்பரா வலிக்க சொல்றாங்க சோ ஒருத்த நம்ம கூட இருக்கும் பொழுது தான் பாத்தீங்கன்னா அருமை வந்து நமக்கு தெரியாம இருக்கும் கொஞ்சம் தள்ளி போனதுக்கு அப்புறம் வந்து யோசிப்பச்ச அவங்க எல்லாம் நல்லவங்களா இருந்தாங்கல அப்படினு சொல்லிட்டு एनीवेज அந்த மாதிரி நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணிட கூடாது யாரையும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய விஷயங்களை நான் வந்து சொல்லிட்டே இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்காக வந்து வல்லமை கோல் பகுதியில ஒரு முக்கியமான விஷயம் காத்திட்டு இருக்கு கத்துக்கலாம் அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நிறைய யோகாசனங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி இந்த யோகாவை நம்ம ஏன் இன்றைக்கி பார்க்குறோம்னா இன்றைக்கி நம்மளுக்கு முன்னாடி நிற்கிற இந்த ரெண்டு குழந்தைங்க வந்து வேர்ல்டு லெவலில் போயிட்டு யோகா சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணிட்டு வந்திருக்க ரெண்டு குழந்தைங்க இந்த குழந்த பேர் வந்து தானுஸ்ரீ இவர் பேர் வந்து குருச்சரண் இந்த ரெண்டு பேர் பார்த்திங்கன்னா மலேசியாவில் போயிட்டு நம்மளோட இந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி செகண்ட் ப்ரைஸ் வரைக்கும் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க ஒருத்தர் செகண்டு ஒருத்தர் தேர்டு அதாவது சில்வர் அண்ட் பிரான்ஸ் மெடல் வரைக்கும் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க இதையே நான் உங்ககிட்ட இந் இந்த நேரத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன்னா யோகா பண்ணால் ஃப்ராக்சர் ஆகாதுன்ற ஒரு புது விஷயத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஏன்னா ஃப்ராக்சர் ஏன் ஆகாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் போகாத நிலைக்கு போகும்போது தான் ஃப்ராக்சர் வரும் இல்லைங்களா இது வரைக்கும் நம்ம இது வரைக்கும் உடம்ப முன்னையே கூட்டிங்கள இல்லைனா ஃப்ரண்ட்டில் பெண்ட் பண்ணல பேக்கில் பெண்ட் பண்ணல இது வரைக்கும் எந்த நிலைக்கு நீங்கள் போகலையோ அந்த நிலைக்கு நீங்கள் போகும்போது தான் ஃப்ராக்சர் வருது பட் நீங்கள் தினமுமே உங்கள் பாடியை ஃப்ளெக்சிபிளாக வச்சுக்கிறதுக்கு யோகாசனங்கள்லாம் செய்யும்போது அந்த போஸ்டருக்கு நீங்கள் தினமும் உங்களுடைய உங்களுடைய பாடியை கொண்டு வரும்போது ஃப்ராக்சர்ன்றதே வராது இன்றைக்கி அப்பேற்பட்ட யோகாவை ரொம்ப ஒரு அட்வான்ஸ்டு யோகா இன்றைக்கி இந்த குழந்தைங்க பண்ணுற யோகாவை பார்த்து தயவு செய்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணாதீங்க ஸோ இந்த யோகாவை நம்ம வந்து பண்ணணுன்னா ரெண்டு வருஷம் ட்ரெயின் ஆகிருக்கணும் பேசிக்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வரணும் இதே நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி எடுக்கிறேன்னா இந்த மாதிரி இந்த வயசுலேருந்தே நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த வயசுலேருந்து நீங்கள் அட்வான்ஸ்டு யோகாலாம் பண்ணலாம்னு காட்டுறதுக்காக மட்டுமே இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு யோகா மட்டும் இல்லை இந்த சின்ன குழந்தைங்க பண்ணுற எல்லா யோகாவும் இன்றைக்கி நம்ம பார்ப்போம் சின்ன குழந்தைங்கள இந்த பக்கம் டேர்ன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் நில்லுங்க ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் நின்றுட்டு க்ர
போஸ்டருக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு ட்ரைனிங் இருந்தால் தான் வர முடியும் அப்படி இல்லைனா சிம்பிளாக இருக்கவங்க இதை செய்ய முடியாது தயவு செய்து இதை பார்க்குறவங்க இதை பார்த்துட்டு செய்யாதீங்க அட்வான்ஸ் போஸ்டர் என்னென்னலாம் இருக்குது நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது சிம்பிளான ஒரு யோகான்னு காட்டுறதுக்காக மட்டுமே தான் இந்த இந்த எபிசோடு நம்ம வச்சுருக்கோம் ரிலாக்ஸ் நம்ம படுத்தது இன்னொரு யோகா என்னன்றதை பார்க்கலாம் பண்ணுங்கம்மா பாருங்க இந்த இந்த மாதிரியான யோகாசனத்தை நீங்கள் அந்த காலத்தில் உள்ள சித்தர்கள் முனிவர்கள் செய்த யோகாசனங்கள் தான் இது இந்த மாதிரி யோகாசனங்கள்லாம் நீங்கள் செய்யும்போது உங்களுடைய மனசு கூட ரொம்ப வலிமையடையும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பர்சனாக இருப்பீங்க நீங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த இந்த யோகா அட்வான்ஸ்டு போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சின்ன குழந்தைங்களே தயவு செய்து இன்றைக்கி நீங்கள் டிவியை பார்த்துட்டு வீட்டில் பண்ணாதீங்க ஏன் இதை பண்ணாதீங்க பண்ணாதீங்கன்னு மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன்னா இந்த குழந்தைங்க டூ இயர்ஸாக இதில் ட்ரெயின் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அதை பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கே நான் உங்களுக்கு இந்த இந்த மாதிரி யோகாசனங்களை உங்களுக்கு காட்டினேன்னா இந்த மாதிரி யோகாசனங்களை நீங்கள் செய்யும்போது ஃப்ராக்சர்ன்ற ஒன்று உங்களுக்கு வரவே வராது எந்த ஒரு நிலைக்கு நீங்கள் தள்ளப்பட்டாலும் அந்த நிலை ஒரு யோகாசன நிலையாக தான் இருக்குமே தவிர்த்து உங்களுக்கு ஃப்ராக்சர் வரத்துக்கான வாய்ப்பு ஒரே ஒரு பர்சன்ட்டு கூட கிடையாது மசில் டயர் ஆகலாம் லெகமெண்ட் டயர் ஆகலாம் பட் போன் கண்டிப்பாக உடையவே உடையாதுன்றது இந்த ஒரு யோகாவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க மறுபடியும் நாளைக்கு வேற ஒரு யோகாவோட உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு விஷயம் இருக்கும் போது அருமை தெரியாதுன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியவே புரியாது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா தினம் தினம் வந்து நம்மளுக்கு வலியுறுத்தி சொல்கிறதுக்காக நல்ல விஷயங்கள் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறதுக்காக யாருமே இருக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அருமை தெரியாது யாருமே இல்லை அப்படின்னா தான் அவங்க சொன்னது ஒரு டைம் பாஸ்க்காக செஞ்சிருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி தோணும் நம்ம வாழ்க்கையில் அது மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்துட்டு வந்திருப்போம் இல்லையா நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் கிடையாது நிறைய மனிதர்கள் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஒர்க்ஸ் அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் நம்ம தவற விட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து யோசிப்போனோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஆனால் தவற விடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கிறதுக்காக தவற விட்டுலாம் தவற விட வேணும் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்டாக அது ஒரு எதிரி மனையில வந்து சொல்லிருக்காரு இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்காக ஒரு சின்ன பிரேக் கொடுக்கறோம் தரந்த நிறைய விஷயங்கள் காத்துட்டு இருக்கு இது ஸ்ப்ரைட் பாருங்க குட் மார்னிங் தமிழ் வெல்கம் பேக் இது உங்கள் ஸ்ப்ரைட் பழங்கும் குட் மார்னிங் தமிழா இன்னைக்கு வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் ஒரு பசுமையான ஒரு உலகத்தை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து இழந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா வந்து சொல்லும் பொழுதுதான் வந்து ரீசெண்டா நான் பார்த்த ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ கிளிப்பிங் ஒரு நியூஸ் வந்து ஞாபகத்துக்கு வந்தது வரும் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு கான்கிரீட் கார்டு அப்படிதான் வந்து ஒரு ஒரு சிட்டியும் வந்து நம்ம வந்து சொல்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு மரங்களே இல்லை அப்புறம் எப்படிப்பா அவங்களுக்கு வந்து சூரிய வெளிச்சம் வந்து படாம வந்து இருக்கும் பயங்கரமா வந்து இந்த வெயில் காலத்துல நம்ம வந்து கஷ்டப்படுறதுக்கான காரணமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரீன் ஷேட் வந்து இல்லாததான் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்றாங்க முடியும் ஒரு அறிஞர் சொல்லியிருக்காரு ஒரு ஒரு மரத்தையும் வெட்டும் போது அது உலகத்தோட இன்னொரு பக்கம் இருக்கு இல்லையா அது குளோப் தான் இல்லையா இன்னொரு பக்கம் வந்து அங்கே இருக்கிற மரம் வந்து அதை நினச்சி அழுவுமா அங்கே இருக்க செடிங்களுக்குலாம் அந்த மெசேஜ் பாஸ் ஆகுமா அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு சயின்டிஃபிக்கான உண்மையான்னு தெரியல பட் ஃபிலாசபிக்கலாக வந்து எல்லாமே கனெக்டட் தான் நம்ம அதை வெட்டி போட்டு போயிடுறோம் நம்மளுக்கு உடனே வலிக்கலை அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சிடுறோம் ஆனால் வந்து ஸ்லோவாக வலிக்கும் போது தான் அதோட அருமை தெரியும் அப்படின்னு அதுக்காக வந்து ஒரு லோக்க இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்களே அப்படிங்கிற விதத்தில் வந்து கொஞ்சம் வந்து பாராட்டலாம் எனவே இதே மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் அப்படி தூக்கிலாம் அப்படி வந்து மாத்திர முடியாது இருக்கிறதே இருக்கிறபடியே தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி வர விஷயங்கள் பத்தி தான் நேச்சர் பத்தி தான் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து உணவே மருந்து பகுதியில தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் பாக்கலாம் இன்னைக்கு நாம எந்த மாதிரி ஒரு உணவு பொருள் பார்க்க போறோம்னா அது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயங்க ஆனால் நம்ம வீட்டில் நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து இது ஒரு சின்ன தொட்டியில் வளர்த்துட்டு வருவோம் அதை வந்து ஆனால் நம்ம சின்ன குழந்தைகளுக்கு தரலான்னு இது வரைக்கும் யாருக்கும் நம்மளுக்கு அந்த யோஜனை வந்திருக்கவே வந்திருக்காது அது ஒன்றும் இல்லைங்க துளசி தான் இந்த துளசிங்கிறதே ஒரு நம்ம ஒரு கல்ச்சரில் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அநேகமாக பூஜிக்கப்பட ஒரு கல்ச்சர்லேயும் அதை பார்த்தோம்னா அது பூஜிக்கப்பட ஒரு பிளான்ட்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த செடியை எல்லோரும் வீட்லேயும் வச்சுருப்பாங்க இப்போது இந்த துளசியை வந்து நம்ம இது வந்து சின்ன குழந்தைகளுக்கு தரலாமா அப்படின்னு நிறையா பேர் என்னை கேட்டிருக்காங்க பட் இது ரொம்ப ஒரு
இருக்கக்கூடிய எல்லா சத்துக்களும் அந்த துளசியில் அடங்கியிருக்குங்க அந்த காலத்தில் பார்த்தோன்னா பசங்கள்லாம் வந்து இப்போ கார்டனில் அந்த மாதிரி இடத்துல தான் தோட்டத்தில் தான் விளையாடுவாங்க அப்போலாம் வந்து பசங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே பறிச்சே சாப்பிட்ற வழக்கம் நம்மள நம்மளோட கல்ச்சர்லேயே அந்த மாதிரி இருந்திருக்குது ஆனால் இப்போ பார்த்தோன்னா அது வந்து ஒரு நிறைய விதத்தில் வந்து அது நம்மளால் அது வந்து பார்க்க முடியறது இல்லை ஏன்னா இந்த இந்த மாதிரி ஒரு பொருள் இருக்குன்னே நம்மளே மறந்து போயிடுறோம் பசங்களுக்கு இதை கொடுக்கலாங்கிறத நம்ம மறந்து போயிடுறோம் இந்த துளசியில் முதல்ல ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த எதிர்ப்பு சக்தி கூடிய எல்லா சத்துக்களும் அதில் இருக்குது அந்த கலர் அந்த துளசியோட கலர் நம்ம பார்த்தோன்னா ஒரு சில துளசி கொஞ்சம் டார்க் ப்ரௌனில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சிலது நல்ல க்ரீன் கலரில் இருக்கும் இந்த க்ரீன் கலர் துளசி தாங்க இந்த கேன்சர் நோய்க்கு வேண்டிய எல்லா எதிர்ப்பு சக்தியும் அந்த பிளட்டில் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குது இது வந்து நம்ம சின்ன வயசுலேயே பழக்கி அந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அவங்களுக்கு அந்த ஃப்யூச்சரில் என்ன மாதிரி ஒரு ஏன்னா இப்போ நான் எல்லார்ட்டையும் என்ன சொல்கிறதுன்னா நம்ம வாழறதே இப்போ ஒரு கெமிக்கல் ஈகோ சிஸ்டம்னு சொல்லுவேங்க தட் இஸ் நம்ம சாப்பிட்ற விஷயங்கள் நம்ம வந்து உணவுன்னு என்ன சாப்பிட்றோமோ அதை சமைச்சு சாப்பிட்றோம் இல்லாட்டி வெளியில் வாங்கி சாப்பிட்றோமோ எல்லாத்துலேயும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு பர்சன்ட் வந்து அதில் கெமிக்கல் வந்து அநேகமாக கலந்துருக்குது அப்படி நம்ம சொல்லும்போது நம்ம சாப்பிட்ற பொருள்கள் பொருட்களே நம்ம அந்த அந்த அதுக்கு அந்த கெமிக்கலை அழிக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியோடு நம்ம அந்த பொருட்களை சாப்பிட்டுட்டோன்னா அப்புறம் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து மற்ற விஷயங்கள் மற்ற ஒரு டிசீஸஸோ இல்லாட்டி வேறு மாதிரி பிரச்சனைகள் நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அது நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு மூணு வயசுலேயே அந்த பசங்களுக்கு நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் இந்த துளசி எப்படி சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்குங்க அது பெஸ்ட்டு நம்ம வந்து பசங்களுக்கு கொடுக்கறது வந்து நல்ல கழுவிட்டு நல்ல பச்சையாக ஒரு ரெண்டு மூணு இலைய அவங்க சாப்பிட்டா கூட போகிறோம் அதை வந்து நம்ம வந்து வேணும்னா நீங்கள் அதை கட் பண்ணி நம்ம சாலட்லலாம் போட்டு தரலாம் அது வந்து இப்போ பார்த்தா நம்ம நம்ம கலாச்சாரம் இல்லைங்க மெடிடரேனியன் அந்த மாதிரி காண்டினென்டலோட ஃபுட்டு அவங்களோட கலாச்சாரத்தில் ஃபுட் கல்ச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா பேசல்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அதுவும் அவங்க அநேகமாக யூஸ் பண்ணுறது தான் அந்த துளசியோட வேறு ஒரு வெரைட்டி அது பார்த்தா அவங்க எல்லாத்துலேயும் போட்டுருவாங்க பாஸ்தாவில் இல்லாட்டி எந்த மாதிரி ஃபுட்டு அவங்க சமைக்கிறவங்களோ எல்லாத்துலேயுமே அது போட்டுருவாங்க அது இதையும் வந்து சமைக்காமல் இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது அது குக் பண்ணாமல் அது வந்து நம்ம அப்படியே அதை வந்து ராவாக பச்சையாக சாப்பிட்றது தான் ரொம்ப நல்லது அப்படி ஆனால் ஒரு சில கஷாயங்கள் அந்த மாதிரி சில வெரைட்டிஸ் அப்போ வந்து அதை கொதிக்க வச்சுட்டு அதோட தண்ணியை கூட குடிப்பாங்க பட் நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்குன்னு சொல்லும்போது நிறையலாம் நீங்கள் தர வேண்டாங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு இலைகள் அது வந்து வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு தடவையோ மூணு தடவையோ அவங்க ஃபுட்டுலேயே நம்ம கலந்து கொடுத்துடலாம் ஈவன் நம்ம சாண்ட்விச் பண்ணும்போது கூட அது லைட்டாக அது அதோட மேல் இதழை அது நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப டெண்டர்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப சின்ன ரொம்ப முத்தின இலையாக எடுக்காமல் சின்ன இலைகள்லாம் எடுத்து அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி நம்ம பசங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் இந்த துளசியை வந்து ஒரு முக்கியமாக வந்து நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னு நம்ம ஏன் சொல்கிறோன்னா ஒன்று வந்து அந்த எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு சக்தின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா இன்னொன்று வந்து துளசியில் இருக்கிற சில விஷயங்கள் வந்து இந்த விட்டமின் சி எப்படிங்கிற இந்த விட்டமினை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ண ரொம்ப உதவுங்க அதை பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து எப்போதும் இந்த கோல்டு அந்த காலத்தில் ஒரு மருந்து யார் உபயோகப்படுத்துகிறாங்களோ அவங்கள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா கோல்டு காஃப் வருது அதுக்கு நான் வந்து துளசி கஷாயம் குடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஏன் அப்படி சொல்கிறோன்னா துளசியால் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா இந்த விட்டமின் சி தட் இஸ் இந்த விட்டமின் சி தாங்க நம்மளுக்கு இந்த கோல்டு காஃப் வராமல் த தடுக்கக்கூடிய ஒரு விட்டமின் அந்த விட்டமினை நல்ல விதத்தில் வந்து அது டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உதவும் அதில் இருக்கிற சில சப்ஸ்டன்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த துளசி வந்து அது சாப்பிடும்போது அந்த எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தி அந்த விட்டமின் சியோட அப்சார்ப்ஷனையும் அதிகப்படுத்துறதுக்கு நம்ம உடலுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய பல சுவாசியமான விஷயங்களை நம்ம அடுத்த இதில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் நைஸ் நேச்சுரலான ஒரு நம்மளுக்கு ரெமடி மாதிரி ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அந்த மரத்தை பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா இப்போ ஒரு மரத்துக்காக ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் விடுறது அப்படிங்கிறது என்னங்க அவ்வளோ பெரிய விஷயமாங்க சுமிட்டு தர போட்டோம் அப்படின்னா அதை என்ன தாஜ்மஹலாக கட்டிட்டோம் வரலாற்று சின்னத்தை எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ மரத்துக்காக ஒரு ஸ்பேஸ் விட முடியாத மனுஷன் வந்து எவ்வளோ டெஸ்பரேட்டாக அவனுக்கு கிடைச்ச பால்கனியாக இருக்கட்டும் அவனுக்கு கிடைச்ச மாடியாக இருக்கட்டும் சில பேர் ஷூலெல்லாம் செடி வளர்க்குறாங்க அது வந்து க்ரீனரி தேவை அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியுது ஆனால் டெஸ்பரேட்டாக
Welcome back to Ungal Sprite Varangam. Good morning. Tamil. You know the Vyas and Dil. Namle kaga oru nalla oru combination kunna andri kanga. Dates banana mix. Dates banana mix sa. Idhar paathinga na vande oru arthanari drink kabdi na ek solnon thoda thinga. Arthanari drink kai. Yena angal pengal. Rendu perkme idhar thevai ano oru vishe orkele ya. Yena dates vande pengal thevai. Angal paathinga na masam masam angaloda. Andha madhavidai vande karakatte kana oru strength kudu kramari oru vishe mar kamma solnon thoda. Idhar vala palta na yeh mandi po vande angal ke thevai ano solnon thoda na. Idhar tea kade ka avo na angal lam po anga. Adi yeh ne thiri adanga. Sile perko tea kade po yedme panna matanga. Chumma ve poito anga. Passive smoking lam angi to anga. Sile per direct smoking ke po anga. Sile per tea kuch steer panga. Tea kudi ke thoda na ketta parko anga. Illa abinga vane nare per ब्रांड मना पाप आंगा आलू को मेरी नाल लबिंगे ना मारी पाती ना नरे पर उन्हें अंजी वाला लान टी कुड़ी पाऊंगा आदो उन्हें नाले दिला लिया सो ना क्या ना पन्ना टी करें क्यों पोनो ऑफिसर टा पपो और ब्रेक होए इतकुनो एंगिया पोना मरी इतकुनो ऐसा साफ़ टा मरी इतकुनो बनाना आदा ये लाल टी शॉपलिंग और रेसिपी और अंदर कांगे पाटला अनेक मेरे को मनकम नमलों के टेस्टी टू हेल्थी पक्के दिल वंदे नमा विद्या समाना स्नैक्स वंदे बात रुको आधे माध्यम वंदे इन्हें नमा पाक पोर वंदे कोलंद के लिए कुछ रंबा पुड़िच्चा और मिल्क शेक वैरायटी ना पाक पोरो बनाना डेट्स मिल्क शेक सही तेव यान पोर्ट कले Almonds milk. Ipa podo bawa patinya abdi na morning time mande kalan deh iluk breakfast saprek neyera mila abdi ing ramai iran dechna. Nama ini ramai or healthy ane ingredients wicce. Aung lu koran nalla healthy and tasty ane or milk shake kuda panik kudukla. Pasti deh abdi pandra dente pakla. Pasti mande deh la na wale pala mad panikra. Deh la kunjuma dates. Kunjama patai tul, kalau patai tul puri kila, kalau anda ingin taste puri kila, nak beran, nama yang lain kat tu, pura add panikila. Dan mande, badam pal, sweetness kaga, teh nak add panikila. Ini mande, nalla arah cikila. Panam lada, banana dates milkshake tayar raiche. Ini bandi ipna glass lama ati kira. Kunjuma ini lama bandi almond soil lama cashew ini lama nala ling add panikla. Ipa podo bawa patingna, nama almond dubbing kira bandi. Orang, niaga pal mari edukunu na, ada bandi niaga hot water lama bandi orang ten to fifteen minutes suruh bercuti. Tol od add panjang, arah cedek kerja dana lalu oke, ialah tol illa mana ingat kerja marah dana lalu oke. Nampak anda wheat leh panjang proses, tanpa anda rambar nalla deh. Ini, ini anda orang lu kekadai liu kekadai kita, badam mix anda nariya kekadai kita. Anak anda orang lu pura ini nampak solam muri ada. So, nampak anda orang patah badam anda ingat ura baca arah cedek pal leh tau gula, anda orang health anda rambar nalla we anda kekadai kau. Adem madri bande sinema mereka lengan, apa patai tul. Ipa patai tul abdi ngarde patingen na, nama diabetic patients ke bande natural awe bande insulin suruh kerek bande rambo useful aruko. Adem madri bande mood vali, ina mari bande mood weeka mulla orang lah bande morning bande veru wai tulah. Inda patai tul lah bande orang rende sotu ten witte kalan de sap tanga abdi na. Inda mood vali adem mari mood weeka mida lah bande kami ayero. Adoda health benefits bande nariya aruko, but ana bande adem nama natural awe edit kerde lah. Veru mande nama food la matu na add panitruko. Inda mari mande orang healthy ana milkshake ninglu orang weight la try paniparinga. Nale ke medium veru vidya samano orang udan sendi kere nandri. Manakam. Ada ada ada. Weight la matu inda mixe incorporate panitanga binoch kongla. Sandosha mana inda kurma mama mai ro. Orang cereal ay edikla inda kurma telce abdin sula liya. Cereal la tuju bayar tadinga. Anyways mande dates pati wede sula mude ni kenari. Orang inda seedless abdin mande tania mande packet la mande beri dale ya. Ana inda mari wangre dora mande whole fruit a wangre dora mande nalla ushunna sula anga. Ena inda mari mande orang mande seeds mande remove pandat ka open pandat kapro mande patinga. Ina adal erakra kongju kongju mama mande adal orang nutrients mande loss agam abdin mande sula anga. Podo awe kai gede gal parangal dry fruits agatoi. Ella me 
இந்த பிளான்ட்ல இருந்து பறிச்ச நாள்ல இருந்து அதுல இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த நியூட்ரியன்ஸ் வந்து லூஸ் ஆகிட்டே வருமா அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரூட்ஸை வந்து அப்படியே ஹோல் ஃப்ரூட்டாக சாப்பிடுங்க கட் பண்ணி சாப்பிடாதீங்க இல்லை ஜூஸ் போட்டு வந்து சாப்பிட்டாதீங்க இதுதான் இன்னும் ஹெல்த்தியரான ஒரு ஒரு ஹேபிட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறதுக்கான காரணம் வந்து இது தான் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹோல் ஃப்ரூட் அண்ட் ஹோல் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸாக கன்வி பண்ணுறது தான் நல்லது இல்லையா ஓகே இன்றைக்கி எல்லாருமே மாறிடுவாங்களான்னு தெரியாது அண்ணா தொடர்ந்து சொல்கிறதுக்கு தானே இருக்கும் அதனால தான் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்க போகிறோம் இது உங்களோட குட் மார்னிங் தமிழா Welcome back to Google Sprite Bar and Google. Good morning. Tamil. Oye Petra Speaker Kali Murthy Avar Gul Vandu Pah! Rinn Nala Samya and the story of Vandu Soli Tee Edhukar Kare. Inni Kwa Vandu Climax Ille Ya? Nichi Ma. That is the Marma Mudishu Kala Aukarthu Kana Kadaishin Aala Idhi Irukka Pohudu. Muttil Ma Vandu Pahathik Inna Aandha Time Lala Nada Aandha Oru Vishya Thada Kair Kattit Thilir Aandha Format Vandu Eppidhi Vandu Kandu Pudu Changa Decode Pana Aangha Oli Changa Aapdi Ngarudhu Vandu Thodandha Rinn Nala Soli Irukka Kare. Inni Kwa Vandu Kadaishin Aala Irukka Pohudu Aapdi Nani Kare. Inni Kwa Vandu Oye Petra Speaker Inna Sol வணக்கம் டூ வீலரில் வர்றவங்கள குறுக்க மறித்து கைத்தை கட்டி தனி ஒரு நபராக இருந்து கையை காலை கட்டி போட்டுட்டு எத்தனை இடத்துல கொள்ளை அடிச்சிருக்கான் அப்படிங்கிற ஒரு குற்றவாளியை பிடிக்கிறதுக்காக போய் எந்த விதமான தகவலும் இல்லாமல் ஒரே ஒரு தம்ப் இம்ப்ரெஷனை வச்சுக்கிட்டு குற்றவாளி யாருன்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நேற்று சொன்னேன் அவனை எப்படி பிடிச்சான் அவன் எப்படி இந்த அஃபன்ஸை பண்ண ஆரம்பித்தான் அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி சொல்லி இதை முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் இருந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு மோட் சைக்கிளில் இருந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அந்த அக்யூஸ்டாக கலியாக்காவில் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அரெஸ்ட் பண்ணும்போது அவனுடைய கையிலிருந்து எடுத்த தம்ப் இம்ப்ரெஷன் எல்லாமே டேலி ஆன பிறகு இவன் தான் குற்றவாளின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அவனுடைய வீடு எது அப்படின்னு கேட்டோம் வயக்காட்டுக்குள்ளே ஒரு காட்டு தோட்டம் இருக்குது அங்கே அவங்க அம்மாச்சி வீடு இருக்குது அதில் தீபாவளிக்காக அந்த பையன் வந்திருக்கான் அப்படின்னு ஒரு தகவல் கிடச்சிச்சு ஒரு நாள் பூரா விசாரித்த பிறகு விடிய கிளம்புற ஒரு நாலரை மணிக்கு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த நேரத்தில் போய் அவனை பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த வீட்டை போய் சரவுண்ட் பண்ணோம் அந்த வீடு சும்மா சாதாரணமாக ஒரு ஓட்டு வீடு அந்த நேரத்தில் அவன் குளிச்சுட்டு புறப்பட்டுட்டு ஷர்ட் எடுத்து போட்டுட்ருக்கான் வெளியில் போகிறதுக்கு ஜன்னல் வழியாக பார்த்துட்டான் போலீஸை பார்த்த உடனே அந்த கதவு சாதாரண கதவு தான் தடி காலையில் உதச்சிட்டு உள்ளே போனோம் ஒரு வயசான அம்மா மட்டும் இருந்தாங்க அவங்க சத்தம் போட்டாங்க எங்களை பார்த்தோன்னே அவன் பெரிய அருவாள் எடுத்துட்டான் நாங்கள் துப்பாக்கி எடுத்தோன்னே அவனே அருவாளை கீழே போட்டான் நீ என்ன வெட்டிருவியா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை சார் ஏன் கழுத்தை அறுத்துக்கிறதுக்காக எடுத்தேன் ஏன்னா நான் போலீஸில் மாட்டவே மாட்டேன்னு நினச்சி செஞ்சேன் இதை மாட்டிட்டோன்னே எனக்கு அது அவமானமாக போச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் ஒன்றுமே சொல்லாமல் வந்தான் ஊருக்காரங்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து எதுக்காக அவனை பிடிக்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க இந்த மாதிரி நடந்த நாற்பத்தி ரெண்டு இடத்துல திருடியிருக்கான் அவனுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை வச்சு இவன் தான் குற்றவாளின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் பத்திரம் ஆஃபீஸில் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் போய் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் நேற்று கம்பேர் பண்ணணுன்னு எல்லாம் சொன்னோன்னே அவங்க எல்லோரும் ஊருக்கே ஒரு அசிங்கத்தை உண்டாக்கிட்டியடா போடா இன்னும் அந்த ஊருக்குள்ளே நுழையாது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே போலீஸோட கோஆப்ரேட் பண்ணி அனுப்பிச்சி விட்டாங்க அப்போ அவன் சொன்னான் சார் தப்பாக சொல்கிறாரு நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு நான் மொத்தம் நூற்றி ரெண்டு இடத்துல நான் திருடியிருக்கேன் அப்படின்னா நூற்றி ரெண்டா அப்படின்னோன்னே எப்படா சொல்கிற கரெக்டான்னு திரும்பி வீட்டை விட்டு வெளியில் போனவங்க இங்கே வாங்கன்னு நினச்சிட்டு வந்து ஒரு ரூமை திறந்தான் ஒரு பெரிய சாக்கில் மோட் சைக்கிள் சாவியாக வச்சுருக்கான் யாரோ ஒருத்தனை பிடிச்சாலும் எந்த மோட் சைக்கிள்னாலும் அவன் ஓடிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து அந்த மோட் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு வந்தான் அப்படின்னு சாவியை எடுத்துகிட்டு போயிட்டான்னு நாங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தோம் எத்தனை அஃபன்ஸ் இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத கணக்கு வச்சுக்கிறதுக்காக இதை நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் சார்ண்ணா இவெல்லாம் அதுக்கப்புறம்லாம் வந்து என்னை வந்தெல்லாம் பிடிக்க முடியாது சார் என் கட்டெல்லாம் அவக்கவே முடியாது சார் அப்படின்னா உண்மை அது யாராலேயும் அந்த கட்டை அவக்க முடியல அதுக்கப்புறம் அந்த நகையெல்லாம் வந்து நாகர்கோவில்லையே ஒரே இடத்துல கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் சின்ன சின்ன வாட்ச் தான் நிறையா நகைகள் கம்மி ஒரு ஒரு பத்து பன்னெண்டு அஃபன்ஸில் செயின் இருந்திருக்கோம் நாங்கள் அவனை பிடிக்கும் போதே ஒரு செயின் போட்டிருந்தோம் சரி அங்கே போய் ரெக்கவரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே அழைச்சிட்டு வந்தோம் வந்து எப்படி அந்த அஃபன்ஸ் பண்ணுவேன் இதை மாதிரி பண்ணலான்னு உனக்கு எப்படி தோணுச்சு அப்படின்னு சொல்லி இந்த குற்றவாளிகளை எப்பொழுதும் திரும்ப அந்த அஃபன்ஸ் நடந்துச்சுன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கணுங்கிறதுக்காக என்டையர் டீட்டெயில்ஸையும் இன்ட்ராகேஷன் சொல்லி உட்காந்து
ஒருத்தன் மாட்டை பிடிச்சிட்டு போனான் மாடு ஓடுனுச்சு அந்த மாட்டை கயிறை இழுத்துட்டு வேகமாக ஓடியாந்தான் நான் நடுப்புற போய் மோட்டர் சைக்கிள் விழுந்துட்டேன் கயிறில் மாட்டி கீழே விழுந்தோன்னே அவனுக்கு என்ன திங்க் பண்ணியிருக்கான் பாருங்க ஏன் இந்த மாதிரி ரோட்டில் மோட்டர் சைக்கிளில் வர்றவனால் நம்ம கயிறை கட்ட முடியாது அதுக்கு இன்னொரு ஆள் வேணுமே அப்படின்னு நினச்சேன் இன்னொருத்தனை சேர்க்கறதே இல்லை சார் சேர்த்தானா நான் மாட்டிக்குவேன் அதனால் என்ன பண்ணுவோம்னா எங்கே ரோடு இருக்குதுன்னு பார்த்து ரோட்டு பக்கத்தில் எங்கே ஒரு மரம் இருக்குதுன்னு பார்த்து ரோடு பத்து அடினா ஒரு பதினஞ்சு அடிக்கு ஒரு கயிறை வாங்குவேன் சார் ஒரு கயிறில் ரெண்டு கயிறு வாங்கிக்குவேன் எப்பொழுதுமே வாங்கி மரத்தில் ஒரு பக்கத்தை கட்டுவேன் இன்னொரு கயிறை எக்ஸஸாக வச்சுக்குவேன் ஏதாவது அருந்து போச்சா திரும்ப யூஸ் பண்ணுமே என்ன ஆனால் ஒரு இடத்துல கூட அருந்து அருந்தது இல்லை சார் அப்படியே நேராக தரையில் கொண்டு வந்து ஒரு பக்கம் நான் நின்றுக்குவேன் சார் ரோட்டில் கிடக்கும் சார் கயிறு மோட்டர் சைக்கிள் எட்டி லைட்டில் ஒரு லைட்டு தெரியும் சார் தெரிஞ்ச உடனே டக்குன்னு கயிறை மேலே தூக்குவோம் சார் அவனுக்கு திடீர்னு எதிர்பாராமல் கயிறுன்னொன்னே பார்த்தாலும் பிரேக் அடித்து கீழே விடுவான் பார்க்கலனாலும் கயிற்றில் மாட்டி விழுந்துருவான் சார் இதில் எங்கேயுமே ஒரு இடத்துல கூட நின்று யாரையும் மிஸ் பண்ணது இல்லையாடா இல்லை சார் லைட் வெளிச்சத்தில் கயிறை பார்த்துட்டு திரும்பி ரிவர்ஸ் ஆகி போனால் உண்டு சார் ஆனால் நேராக வந்தானா எவனும் தப்பிச்சதே கிடையாது சார் ஒரு தடவை ஒத்த லைட்டு ஒரு தடவை போட்டேன் சார் ஜீப்பாக போச்சு சார் நான் குப்புறம் விழுந்துட்டேன் சார் நல்ல வேலை தப்பிச்சேன் சார் அப்படின்னு நிறைய சொன்னான் அதில் சரி அதெல்லாம் ரைட்டு இந்த இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அஃபன்ஸ் பண்ணி எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்படுறான் உனக்கு இதில் கொஞ்சம் கூட மனசாட்சியை ஒருத்தலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் நான் இப்படி விசாரிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கு நான் தகவல் சொல்லியிருந்தேன் இவன் கட்டினார்ல அந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் அவர் ஃபுல் யூனிஃபார்மில் இவனை உதைக்கணுங்கிறதுக்காகவே அங்கேருந்து வர்றார் உள்ளே வந்தோடனே அவரால் இவனை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியும் இவன் அவரை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவான் நான் நினைக்கவே இல்லை இப்படி இப்படி குமிஞ்சிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படி பார்த்தான் ஒரு நிமிஷம் அப்படி யோசித்துட்டு சார் நீங்கள் போலீஸா சார் என்ன சார் நீங்கள் சொல்லியிருக்கலாம்ல சார் சொல்லியிருந்தால் விட்ருப்பேன்ல சார் அப்படின்ட்டு கழுத்தில் கையை வச்சு உங்கள் செயின் தாங்க சார்னு கழட்டி கொடுத்தான் அப்போ தான் தெரியுது அவர் செயினை தான் இவன் போட்டு வந்திருக்கான்ட்டு சார் இவரை பார்த்தா ஏதோ பேங்க்கில் வேலை பார்க்குற ஒரு மாதிரி நினச்சேன் சார் இவர் என்ன சார் போலீஸ் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னான் உடனே அவர் அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போயிட்டார் சார் என் செயின் தான் சார் இது அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் அதை ப்ராப்பராக ரெக்கவரி பண்ணி அவர்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணோம் இதை எதுக்கு சொல்கிறேன்னாக்க இந்த மாதிரி ஒரு குற்றவாளி நூற்றி ரெண்டு இடத்துல அஃபன்ஸ் பண்ணுறான் இண்டிவிஜுவலாக கிரிமினல்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஹார்ட் அண்டு ஃபெலோஸ் ஹார்ட் நட் டு பிரேக்குமாங்க இந்த ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மட்டும் இல்லைனாக்கா இந்த குற்றவாளியை கண்டே பிடிச்சிருக்க முடியாது ஆனால் இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நிறையா அந்த நேரத்தில் அவங்களுடைய பதட்டத்தை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்கும் இந்த கட்டியிருந்தவங்களை போய் அவுத்துவிட போகும்போது அவங்களுடைய நிலைமை பார்த்தா ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக எவ்வளோ இருந்தாலும் இந்த மாதிரி அஃபன்ஸ் திடீர்னு நடக்கும்போது எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் மாட்டிக்குவாங்கிறதுக்கு அந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் மாட்டிக்கிட்டதே ஒரு காரணம் அதை வச்சே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு தடவை மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் போலீஸ் பேசுகிறத கேட்டு ஜெயிலில் போய் நம்ம பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோ பேருக்கு இவ்வளோ பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் உணர்ந்து படிக்காத ஒருத்தனாக இருந்து காசு வேணுங்கிற தேவையில்ல இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணி வர்றவன் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் மேரேஜ் பண்ணிவிட்டு நல்லபடியாக குடும்பம் நடத்திகிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் இந்த அஃபன்ஸ் எங்கேயுமே இது மாதிரி ஒரு அஃபன்ஸ் அதுக்கு முன்னாடியே நடந்ததில்லை இவனை ஒருத்தனை தவிர அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி அஃபன்ஸ் எங்கேயும் நடந்ததாக நான் இது வரைக்கும் கேள்விப்படலை அவன் இது வரைக்கும் இன்னொரு தடவை அந்த தப்பை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போனோம் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போனோம் இது வரைக்கும் செய்யலை அந்த மாதிரி திருந்துற குற்றவாளிகளும் இருக்க தான் செய்கிறாங்க இந்த வழக்கை இதோட முடிச்சுக்கலாம் நாளைக்கு இன்னும் ஒரு முக்கியமான வழக்கை பற்றி நான் பேசுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வாவ் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம் அப்படின்னு சொல்லலாம் மூணு நாள் அந்த விஷயத்தை அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு புலன் விசாரணை படம் மாதிரி சொன்னாரு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இன்ஃபேக்ட் நம்மள பத்தி இது வந்து ஒரு மூணாவது கேஸ் நம்ம கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்காரு எல்லாத்தையும் ஏதாவது குடம் பாக்கத்துல டேரக்டர் பாத்துட்டு இருந்தாருனா அவரோட காப் ஸ்டோரிக்கு வந்து கதை திருடிப்பாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா காப்பி ரைட்ஸ் வாங்கிக்கோங்க சார் அப்படின்னு வந்து அவர் கொஞ்சம் காஷன் பண்ண நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து கேட்கும் பொழுது கொஞ்சம் நம்மள நம்மளே வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிறதுக்காகவும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடக்குது தான் இதை எந்த மாதிரியான ஒரு ஆங்கிள் வந்து பாக்குறாங்க கேக்குறாங்க அப்படிங்கறதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்கு ஆனா முடிவு இல்லையே இது தொடர்ந்து நிறைய
துளிகளில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து பார்த்து கொஞ்சம் வியந்த ஒரு நியூஸை தான் வந்து சொல்ல போற வரும் இன்னைக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் இஸ் ரூலிங் தி வேர்ல்ட் அவங்க தான் நம்ம தலைமையில ஏறி உட்காந்துட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அதுதான் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒத்துக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் தான் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பிளாஸ்டிக் யூசேஜ் வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்மளுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து டே டு டே லைஃப்ல நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லா வருஷத்துலயும் வந்து பிளாஸ்டிக் வந்து கலந்துருக்கு ஆனா அது வந்து கொஞ்சம் வந்து ப்ராப்பரா ஹேண்டில் பண்றதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் ஆனா நிறைய பேர் வந்து ஹேண்டில் பண்றது இல்லை உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மெரினா பீச்சுக்கு வந்து போறோம் அங்க வந்து சாப்பிட்டு வாட்டர் பாட்டில்ஸையோ இந்த பிளாஸ்டிக் கப்ஸையோ வந்து அங்கேயே வந்து தூக்கி இருந்துட்டு இருக்கனால இன்னைக்கு மெரினா பீச்ல வந்து மணலை விட அதிகமா பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் தான் வந்து இருந்துட்டு வருது இது ரொம்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு தவறான செயல் அப்படிங்கறத தொடர்ந்து வந்து வலியுறுத்திட்டே வந்தாலும் இதுக்கான தீர்வு வந்து கிடைக்கிறதே இல்லை இதுக்காக ஒரு தீர்வு வந்து கிடைக்கணும்னா வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா நம்ம ஹேண்டில் பண்ணோம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இதுக்காக வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து கொஞ்சம் தடை விதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க குறிப்பா இப்ப மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அதுக்கு சுத்தி இருக்கிற வட்டாரத்துல இருக்கிற எங்கேயுமே வந்து பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணவே கூடாது கோயிலுக்குள்ள வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா வந்து பிளாஸ்டிக் பொருட்களை வந்து கொண்டு வரவே கூடாது ப்ரோஹிபிட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர்ட் எல்லாம் வச்சுட்டாங்க அண்ட் இப்ப வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா வந்து ஃபாலோ பண்ணவும் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இதே மாதிரி வந்து நிறைய இடங்கள்ல இந்த மாதிரியான சுற்றுலா தலங்கள்ல எல்லாம் வந்து இந்த ஒரு ரூலை வந்து இம்ப்ளை பண்ணா நிறைய இடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சேவ் பண்ண நினைக்கிறேன் வெள்ளிங்கிரி மலைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த மலை நீங்க ஏறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தருவா செக் பண்ணிட்டு ஒரு துண்டு பிளாஸ்டிக் கூட உங்க கையில வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க உங்க கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கம்பு கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் துணி பையெல்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க அது மட்டும் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும் சொல்லிட்டு தான் உங்களை உள்ளவே அனுப்புவாங்க நைஸ் நைஸ் ஏன் இதை வந்து எல்லா இடத்துக்கும் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் தெரியல இயற்கை சார்ந்த சுற்றுலா இடங்கள்ல எல்லாமே அதை வந்து பண்ணா அந்த இடத்த வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீயா ஆக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோலா கரடி பாவம் இந்த ஆஸ்திரேலியாவில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய இந்த கோலா கரடி என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் மதிக்கப்பட்ட ஒரு லேடி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களோட பேக்ல வச்சுட்டு அவங்க பாட்டு ஏதோ வந்து டெடி பேர் பேக்ல வச்ச மாதிரி வச்சுட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டாங்களாம் ஆமாங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ஏர்போர்ட்ல என்னடா இது பை நகர்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து பார்த்தா பாவமா அந்த கோலா கரடி வந்து மேல இருக்கவங்க அப்படியே ஊத்து பார்த்துட்டு இருக்கான் எங்க அதை எடுத்துட்டு வந்தீங்க பாவம் தானே அப்படின்னு கேட்டா இல்லங்க நான் ஏதோ பொம்மை நினைச்சு தெரியாம எடுத்துட்டு வந்தேன் சொல்லி சமாளிச்சிட்டாங்களா ஹலோ நீங்க விட்டா இன்னும் நல்லா கதை விடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை கூப்பிட்டு வார்ன் பண்ணி எச்சரிச்சு அட்வைஸ் பண்ணி அனுப்பிட்டாங்களாம் மனுஷங்க வந்து அவங்களை தவிர்த்து எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு விளையாட்டு பொருளாவே வந்து ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுனால தான் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வருது நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது மனுஷனை மனுஷனே வந்து கொஞ்சம் விளையாட்டு பொருளா வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் தான் நான் இந்த நியூஸ் படிச்சு உடனே ஞாபகத்துக்கு வந்து ஏன்னா யூஎஸ்ல இருக்கிற மிலிட்ரி சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் இப்ப புதுசா வந்து ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அங்க இருக்கிற ஸ்டாப்ஸ் உடைய மூலையை வந்து ட்ரிகர் பண்ணணும் சும்மா எல்லாரும் வந்து பயங்கர ஆக்டிவா ஷார்ப்பா வந்து வேலை செய்யணும்ன்றதுக்காகவே ஒரு எலக்ட்ரிக் மாடிஃபையர் மாதிரி ஒரு ஸ்டிமுலேட்டர் மாதிரி ஒன்று வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எலக்ட்ரோட்ஸ் வச்சு இந்த ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாக் மாதிரி வந்து அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க அதனால என்ன ஆகுமா மூளைக்குள்ள இருக்கிற அந்த நியூரான்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகி முன்ன விட இன்னும் ரொம்ப ஃபாஸ்டா ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா ரொம்ப ஷார்ப்பா வந்து எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் வந்து வேலை செய்வாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து கூடிய சீக்கிரம் வந்து எம்ப்ளாய் பண்ண போறாங்களாம் எதுக்காக இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து செய்யணும் எல்லாமே கொஞ்சம் நேச்சுரலான விஷயங்களா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அதிகமா <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> நல்ல ஒரு சன்பாத் இருக்கிறது தான் ரொம்ப எமோஷனலி வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அப்பா இருக்கீங்கன்னா வெளியில கொஞ்சம் வந்து வெயில் படுற மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து சும்மா ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் வாக்கிங் போயிட்
வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ரொம்ப கம்மியாயிரும் ஏன்னா அந்த சன்லைட்டுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு ஹீலிங் பவர் இருக்கா இதனால தான் வந்து வெளிநாடுகள் வந்து சன்பாத் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கு அவங்க வந்து ஒரு அவுட்டிங் போனோன்னா வந்து பீச்சில் போயிட்டு ஒரு சன்பாத் எடுப்பாங்க இல்லை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் அப்பா இருக்குன்னா ஒரு சன்பாத் எடுப்பாங்க இதுதான் இதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு அண்டர்லைனிங் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியாமலே அவங்க இதை வந்து கடைபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இன்னைக்கு இதை நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் போய் ஸ்மோக் பண்ணலாமா இல்லை ட்ரிங்க் பண்ணலாமா அப்படின்னு தவறான விதத்துக்கு வந்து போடுறதுக்கு பதிலாக இத மாதிரி ஈஸியா பண்ணிட்டு போயிடலாம் இல்ல நிச்சயமா அட்லீஸ்ட் சூரியன் கொஞ்ச நேரம் பாத்துட்டு அத இருக்கலாம் இல்லையா டைரக்டா பார்க்காம சூரியன் வெளிச்சத்துலயாவது கொஞ்சம் நின்னு எதை யோசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல வந்தேன் நான் ஆனா இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு கடைசியா சொல்ல போற ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்ட் பண்ண பாஸ் மாதிரி ஒரு படத்தை பத்தி சொல்ல போறேன் அப்பப்ப வந்து நம்மளோட நிகழ்ச்சியில ஏதாவது ஒரு படத்தை பத்தி ஒரு கிளாசிக் மூவி பத்தி உங்களோட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நிறைய பேர் பார்த்த படம் தான் கே பாலச்சந்திர அவர்கள் இயக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல வெளிவந்த வறுமையின் நிறம் சிவப்பு அப்படிங்கிற படத்தை தான் உங்ககிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் எதாவது பத்தி தெரியும் உலக நாயகன் கமலஹாசன் நடிச்ச படம் எஸ் பி சேகர் நடிச்சிருக்காரு ஸ்ரீதேவி நடிச்சிருப்பாங்க திலீப் இது மாதிரி எல்லாருமே நடிச்ச அந்த படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலை கிடைக்காம அந்த காலத்துல இளைஞர்கள்லாம் எப்படி போராடினாங்க கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் உதாரணத்துக்கு அந்த டைம்ல தான் எல்லாருமே பட்டதாரிகளா வெளியே வந்துட்டு இருந்த காலம் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் லேர்னர்ஸ் எல்லாம் வெளில வந்த காலம் எப்படி தங்களுக்கு ஒரு வேலை தேடிக்கணும் அப்படின்னு கூட தெரியாம போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி டைம்ல அந்த மூணு இளைஞர்களும் தமிழகத்தை சேர்ந்த இளைஞர்களும் டெல்லிக்கு போயிட்டு எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத கே பாலச்சந்தர் சூப்பராக காமிச்சிருப்பாரு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக ஸ்ரீதேவி கேரக்டர் வந்து சூப்பராக பண்ணியிருப்பாங்க இந்த படத்துக்கு பெரிய கான்ட்ரிபியூஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்பி அவர்களோட இசை அப்படின்னு கூட வந்து சொல்லலாம் அந்த படத்தில் எல்லா பாட்டுமே இட்டு இல்லையா ஸோ அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இன்னைக்கு ஏன் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பாசிட்டிவ் அப்ரோச் பண்ணியிருப்பாரு கே பாலச்சந்தர் அவர்கள் அதாவது படித்ததுக்கு மட்டும்தான் வேலை கிடைக்கணும்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தால் வந்து அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்க வேண்டியதான் எந்த வேலை கிடைச்சாலும் நீங்கள் செய்யலாம் அது வந்து தப்பே இல்லை எந்த வேலையுமே வந்து தரை குறைவானது இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து நிலைநிறுத்தியிருப்பார் அந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ வந்து ஒரு காஸ்ட்டில் இருப்பார் அந்த காஸ்ட்டை சார்ந்தவங்க யாருமே இந்த வேலை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி பேரியரை உடச்சி இந்த காஸ்ட்டுக்கு மட்டுமே சொந்தமானது தொழில் நண்பர்கள் <laughs> 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 <